సాయిబుల్లా వంటల్లో ఇడ్లీ చేస్తున్నాను చూడండి ఇడ్లీ ఒక గ్లాస పప్పు వేసిన ఒక గ్లాస ఇడ్లీ రవ్వ వేస్తాను ఇది మిక్సీ పెట్టి ఇడ్లీ రవ్వలో కలిపి పెట్టుకుంటాను చూడండి గ్లాసకు గ్లాస్ అనేవి వేస్తాను నేను ఎందుకంటే మెత్తగా ఉంటాయి ఇడ్లీలు కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే గ్లాసకు ఒక రెండు గ్లాసలు రవ్వ వేస్తాను నేను అట్లా వేయను గ్లాసకు గ్లాస్ అనే వేస్తా రవ్వ నిన్న పప్పు కలుపుకోవాలి ఇంకా వేరుశనగలు వేయించుకున్న చట్నీకు చేస్తాను మిక్సీలో వేయించుకోవాలి ఇవి మిక్స్ చేసిన కొద్దిగా ఆయిల్ వేసుకోవాలి రెండు చుక్కలు చిన్న స్పూన్ అంతా వేసుకోవాలి కొంచెం మిర్చి వేయించిన తర్వాత వేసుకోవాలి పుదీనా పుదీనా ఎల్లిపాయలు వేసుకోవాలి ఎల్లిపాయలు వేస్తున్నాను పుదీనా కూడా వేసేస్తా పుదీనా ఎల్లిపాయలు వేసుకుంటే బాగా టేస్ట్ ఉంటుంది చట్నీ గుడ్డల చట్నీ స్టవ్ బంద్ చేస్తుందా అయిపోయినాయి రెడీ అయిపోయినాయి దానికి సరిపోయినంత ఉప్పు వేసుకోవాలి మనము మిక్స్ పెట్టుకున్నాం చింతపండు దానికి సరిపోయినంత పులుసు పిండుకోవాలి అది చింతపండు వేయకూడదు దాంట్లో ఇట్లా పిండుకుంటే ఇవి ఇవి చింతపండు ఇవి ముక్కలు అనేది బయటకే ఉంటాయి అనమాట కొద్దిగా చిలుకర రావాలి వేసుకొని తాలింపు పెట్టుకున్నాం చట్నీ కొద్దిగా కరివేపాకు అయిపోయింది రెడీ అయిపోయింది చట్నీ చూడండి బాగా టేస్ట్గా ఉంటుంది ఇడ్లీలో తింటే ఇలా చేసుకున్నాండి ఇది పప్పులో చట్నీ కంటే ఈ చట్నీ బాగుంటుంది చూడండి ఉప్పు కలుపుకోవాలా నిన్న రాత్రి రుబ్బి పెట్టుకునింది సరిపోయినంత ఉప్పు వేసుకున్నాల మనము ఉప్పు సోడ ఉప్పు బాగా ఉబ్బింది పిండి ఎత్తగా నోట్లో వేసుకుంటే కరిగిపోయేటట్లా ఉంటుంది ఇడ్లీది చూడండి మనము మినప్పప్పు ఎక్కువ వేసుకోవాలండి ఎక్కువ వేసుకుంటే బాగుంటుంది ఇడ్లీ ఒక గ్లాసకు ఒక గ్లాస్ అనే వేసుకోవాలి రవ్వ అప్పుడు ఇడ్లీ బాగుంటుంది చూడండి 
ఈ మటుకు ఉండాలి పిండి రెడీ అయిపోయింది పిండి స్టవ్ మీద పెడతాం ఓకే ఇట్లా చేతి పట్టుకొని ఆయిల్ ఇట్లా పెట్టేసుకుంటే అయిపోయా ఒక్కసారి పెట్టినామంటే చాలు ఆయిల్ మళ్ళీ మళ్ళీ పెట్టేది అవసరం ఉండదు ఎందుకంటే ఇవి ప్లేట్లా కాచుకోకుండా ఇట్లీ చూడండి ఆయిల్ ఉందా లేదు నిండగా ఒక గ్లాస వేసుకోవాలి దాంట్లో నీళ్ళు చాలు ఎక్కువ రాదు మళ్ళీ ఇడ్లీ పైనకి వచ్చేస్తాయి నీళ్ళు గ్లాస సైజే అది పది నిమిషాలు పెట్టేసుకుంటే అయిపోతుంది ఇడ్లీ పది నిమిషాలే మంట హై మంట పెట్టుకోవాలి చాలు ఇడ్లీ చట్నీ చూడండి ఏ చట్నీ లేకైనా కానీ ఇడ్లీ బుడ్డల చట్నీకే టేస్ట్ ఎక్కువ